thank you for uh, being uh, with us uh, today uh, this is uh, intellectual property rights organized by the uh, department of history at hm unity women's college manjeri malapuram uh, i hope that everything is set for the uh, uh, inauguration of this national webinar uh, let me invite uh, my colleague from the department of history and also the convener of this event mr faisal tk for the uh, welcome speech faisal sir Okay. Very good morning, one and all gathered here. On this auspicious occasion, I would like to welcome you all for the national webinar on intellectual property rights, organized by Department of History, Corumbail Ahmedaji Memorial Unity Women's College, Manchester. Nowadays, intellectual property right is quite essential to each and every one, not only. academic nation but also in every sector of the society because it is given a person over the creation of the property of the mind today we have get a very good resource person for this pro program dr sheena suresh he associate associate professor school of of management national institute of technology karnataka on behalf of uh, department of history i cordially welcome our chief guest and keynote speaker dr sheena suresh in the webinar madam welcome you all once again and let me conclude thank you thank you faisal sir as uh, faisal sir said you know uh, uh, the uh, the aim of this national webinar is to uh, create awareness about uh, intellectual property right its consequences on uh, academic uh, misconduct and of course plagiarism etc you know in the past uh, there have been few talks on uh, this topic intellectual property right in our campus and in this academic year the department of history is uh, so happy to organize a, a national webinar uh on the same topic especially you know uh, because it it is important to understand the rights uh, given to a person or the creation of his his mind and even in this uh, uh in this uh, covid pandemic times you know there is a uh, much a uh, debate on intellectual property right you know from certain section uh, certain corners of the people are asking for for the suspension of intellectual property property right to keep the prices low and also to to address the issue of supply of shortage etc but when we consider the uh, uh, global uh, uh, competitive environment you know ipr is important for ensuring economic uh, growth it is important for uh, fostering invention it is important for uh, uh, ensuring uh, innovations so uh, you know uh, i believe that you know this kind of knowledge on intellectual property right on ipr Uh, uh, sh uh, should be given to the students uh, from the school level onwards. Uh, similarly, uh, the copyright, which is a part of intellectual part, uh, property right, and the plagiarism, of course, that also comes under the uh, copyright section of intellectual property right. They are also important areas of uh, discussion in in these pandemic times. So uh, I don't want to prolong my speech. Uh, let me invite our beloved principal, Dr. Sayyid Misa. for the uh, inaugural uh, address how it is sir good morning all uh, respected chief guest of today dr sheena suresh our guest speaker shahina iqc coordinator ani hada department and faculty members dear students as clearly mentioned here uh, the subject ipr is commonly using nowadays the subject is not a new, new uh, not a new one but we people are unaware of certain things then what we are focusing is the exclusive right over the use of an invention is exclusively for the inventor that is the intellectual property rights i know uh, the expert sheena suresh may shed the light for all the nook and corner of the subject uh, the uh, my duty is to inaugurate this webinar 
Thank you, sir. Uh, uh, before we move on to the uh, uh, keynote address of uh, Dr. Sheena Suresh, let me invite our, uh, our IQC coordinator from the Department of Family and Community Science, Dr. Annie Naira. Annie, ma'am, over to you. Respected principal, chief guest of the day, Dr. Sheena, head department of history, Shabir Monsa, guest speaker, Dr. Shahina, dear colleagues, and my dear students. Good morning to all. Uh, it's, it really gives me immense pleasure to be a part of today's program being conducted in our college, even though it is an online program. And uh, just now we heard about the uh, definition or actually what an intellectual property right is. So as we heard it just now, they are usually the rights given to the creator an exclusive right, I should say, over the use of his or her creation for a period of time. Moreover, I think an, intellect, an individual would not reap the full benefit of his or her invention unless it is protected. And this is because uh, from dawn to dusk, every day in our day-to-day -day life, we come across with intellectual properties we see a wide range of items related to our food, shelter, clothing, and things, other things of our survival, comfort, pleasure. The list goes on. And to list a few, uh, like waking up in the morning from a sleep well mattress or a pillow which we use, and after that getting a cup of coffee or a tea, or let it be a tea, uh, a cup of tea which is made from using uh, either a brand of Taj Mahal tea or an AVT product. And then again, uh, when we go out for a morning walk, we use or we wear a Nike tracksuit or a shoes. Then again, for the breakfast, we might use a, a slices of modern bread or a cup of uh, Nescafe coffee. Again, driving to our office or college in a Ford or a Swift car, using a particular brand of a computer, again, coming back evening and uh, watching an LG TV or setting an alarm uh, to wake up in the next day morning using our own Titan watch or our, on a uh, particular brand of a mobile phone. Like, as I said, the list goes on and we use all these items which are somebody's, actually, which are somebody's intellectual properties and these properties are protected by a copyright or a trademark. So as we all know, uh, our life or the life of a common man is very closely connected with goods that are under human property, which are protected. And moreover, without the owner's consent, either copying or duplicating or altering of these objects really constitute a serious offense. Therefore, I think this webinar has its own importance because for a common man, knowledge of intellectual property right is really needed. So this, I am very sure this webinar will provide a general guide to the subject matter and will help all the participants out here in developing new concepts and products who should protect their ideas by choosing a suitable intellectual property right. Let me take this opportunity to extend my gratitude, congratulate the organizers of this webinar, and I wish every success for this program. Thank you all. Our keynote uh, speaker, Dr. Ashina, is not, a, not an unfamiliar person to UBT. You know, uh, she visited our campus back in 2014 or 15. I'm not sure about the period. But she attended a national webinar organized by the College on Women Empowerment. Uh, but this time, uh, she is uh, going to talk about copyright uh, with play, uh, plagiarism, another area uh, in the IPR debate. Uh, you know, uh, plagiarism ha has been a widespread activity in uh, recent times. The increase in the number of materials available now in the digital form and easy access to the internet has increased the plagiarism. So uh, therefore, it is important to understand uh, how can we prevent plagiarism 
and uh, what is the fair use of information for educational purpose. So these are the uh, topics that I need to uh, address uh, in this session. So to talk on this issue uh, of plagiarism and all, I'd like to invite Dr. Uh, Sheena Sudesh as rightly uh, 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 welcomed by uh, my colleague uh, Faisal Sir in his welcome address. You know, she has got more than 15 years of uh, uh, teaching experience and also in research. And she worked at Calcutta University, Pondicherry University, and of course uh, before joining NIT Karnataka. And last year, she had been awarded an outstanding woman in management for her achievement in the field of marketing. She has uh, uh, completed five projects of UGC and ICHSR and uh, supervised a few PhDs. And her uh, ongoing project is experiential learning through virtual lab. Uh, uh, it has a financial assistance of 24 lakhs. And uh, at NIT Karnataka, she is also one of the uh, uh, coordinators of the virtual lab. And she has also many uh, international and national publications on, on various topics. With all the pleasure, uh, let me invite Dr. Sheena for the keynote address. Thank you. Uh, good morning, one and all. I'm immensely heartened to be associated with the Unity Women's College, Manjeri. Let me thank the organizers of this one day national webinar on intellectual property rights. I take this opportunity to thank the principal, Professor C. Saidalvi, uh, and Dr. Shubhi, the head of the Department of History, uh, Professor Faisal, Dr. Soji, all the other faculty members and students for inviting me to this wonderful place. As Shabi rightly said, uh, Unity College is not an unfamiliar place to me. I had been there once for a seminar, again for another uh, discussion and deliberation on uh, women empowerment. And I remember that the last year we had another, I had another opportunity to address uh, the students of the Department of History on uh, the chat with the Traveler series. And I, uh, I had a wonderful time with all the students there. So uh, let me, uh, without much ado, let me just go ahead and start off with uh, the address on copyrights and plagiarism. But before that, uh, may I ask you a question, please? Uh, could I know who the audience is? Are they students or would they be faculty members? Because I would like to talk according to that. Uh, yeah, it's not most, I hope that most of them are students. OK, sir. all right. So. Um, before I start sharing my slide, let me just tell you quickly about what I intend to say today. Uh, we all know that the words copyright and plagiarism has extensively been in use uh, throughout this era where every work, every idea is seen as legally assigned to a person. It could be to an organization as well who publish, who might perform, print, they might record some literary, artistic, musical material for a fixed period of time. So we should understand, OK, what is meant by copyright and what is meant by plagiarism? I, I thought that it would be best if I give a lot more importance to the concept of plagiarism, because being in the academic world, as we all are in and into research, and I'm sure many of uh, the students who are attending the webinar today would be having ambitions to uh, pursue research, perhaps in the, in the near future. And so I thought it would be best I should tell you something about plagiarism as well. Now, let me just quickly go and share my slide. So as I told you, uh, I should be talking about copyrights and plagiarism. Now, I thought it would be best if I start off with uh, the agent, my agenda being what is meant by copyright, what can be copyrighted, and how long does it last? Now, I am under the impression that the students here or a people here in the audience here already know what is meant by copyright. Now, before I go into that, let me just tell you very quickly what is meant by IPR, or intellectual property right. Just like what Professor Saidalvi and Dr. Soji just told us right now, and of course, Dr. Shabir told us right now, these are exclusively, uh, or rather exclusive rights, which are given to the owner, the creator, the inventor of anything. Now, what is anything? Anything can be a, a, a musical material, literary work, artwork, or even for that matter, when we talk about uh, an invention or we talk about research material, you are creating something. So when you're creating something, 
the creator should be given a right to use it, to sell it, uh, or to make use of it, to make money out of it, or rather it is their own property. So the right that is given to such kind of property to the creators is what we call as intellectual property rights. Now, there are so many different types of intellectual property rights. Now, to put it very shortly, I will be talking about copyrights today. That is one type of intellectual property right. See, this entire subject is a semester long or let me say a year long course, which you can all undertake. Uh, so giving me just 45 minutes to speak is like too less a time for me to make you understand what is the meaning of this entire thing. But let me just quickly tell you that IPR can be of so many different types. One is, of course, the copyright, which we will be talking about, deliberating and discussing. Ple plagiarism, of course, is an infringement of copyright. So if somebody is misusing your right, that is when we talk about plagiarism. I'm sure you have heard about the term called piracy. Uh, pirates, uh, pirate CDs which are being sold in the market today, you know, uh, uh, CDs uh, of movies, people uh, making uh, fake videos or the videos which are in the theaters, running in the theaters, you would get a CD of that. Such things are what we call as piracy. So that is where we talk about infringement. Infringement is a term which we use to say that somebody has um, misused the use of copyrights. So when we say that, that is where the term of plagiarism comes in. But let me just tell you uh, right what I was telling you in the beginning, that other different types of intellectual property rights are uh, trademarks, you talk about patents, you talk about trade secrets. Uh, a trade secret is a very interesting term because in marketplaces you have um, trade secrets of any brand. Now the most Typical example that I can give you about a trade secret is the Coca-Cola. Everywhere it is still a secret. What are the ingredients that are being used in the Coca-Cola, which is owned by the Coca-Cola company in the US? So they say that only very few people in the top management know the secret ingredient to the Coke drink. So that is what is yet another IPR. Yes, we also have IPRs in the form of uh, geographical indications as they call it because see we say basmati rice right or we say hyderabadi biryani or we say kanchipuram saris these are all for or these are all associated with the place from where they come we talk about munar tea or we talk about so many different kinds of things that are around us assam tea so that is associated with the place that is what we call as yet another form of ipr which is a geographical indication. So these are all so many very, very different things which we can talk about. And there are so many interesting facts which we can deal with. But keeping all those things aside, let us just concentrate today on what is copyright, what can be copyrighted, how long does it last? Now, as I said, the uh, copyright, or uh, when I talk about the word copyright, it has already been said, it is an exclusive right which is given by law for a certain number of years to a person for whatever they have created. Now, this is the uh, probably the dictionary meaning of what is meant by a copyright. Now, when we talk about copyright, it might create or it carries a negative connect because it sees knowledge or ideas in terms of commodity. In contrast to the ancient Indian concept of it being passed down to generations. We know about a lot about uh, the uh, Indian history where they talk about medicine, they talk about charaka, they talk about lots of things which is passed down in generation. But when we talk about copyright, it is uh, very much different from this. Now, uh, when we talk about all these, there are technological restrictions, there are legal restrictions, social restrictions to the use of copyrights. The climate in these academic corridors have their own parameters. Now, these uh, might help them in not allowing duplication of ideas. And the researchers, people, all of us should be very much aware about them before attempting to publish the original work of somebody else. So. Um, what is it that can be protected? Now, the next question is, now that you have understood what is meant by copyright, it, what are the things that can be protected? It could be any kind of literary work. It could be music. It could be artistic work. It could be a film, 
a sound recording, a photograph, or a computer-generated work. So there are so many things which can be copyrighted. Yet there is yet another term which is called as copyleft. Now, what is meant by copyleft and what is meant by copyright? Now, copyright is something that we have already understood that, okay, this is something that has got exclusive rights and which cannot be copied. But there are also things which are in open source, which, are, which is easily available and which can be used and copied. And that is what we call as copyleft. Now, this are the kind of people whose rights can be protected. Now, it would be the first owner of the copyright who might be the author, the creator, whoever creates the literary work, whoever creates the music video, whatever. So that is when we talk about the author or the creator of the copyright. Now, in the course of employment, uh, always the employer would be the first owner of all these rights. So I have given you a table so that you can understand who are the different uh, people uh, who are the creators of works or who could be the owners of the copyrights. It could be the author for music work. It could be the composer. You know about the music directors. Then we know about the producers for movies, the, the sound recording, and of course, the photographer for very, very, uh, you know, for all these, the exclusive rights which are given to photographers for some very beautiful photographs. You cannot uh, copy them or use them as you wish. So this is about what are the kinds of people who can use it and who are the owners. Now, why do you think there should be something called a copyright? They, it is something which rewards your efforts. Okay, It's not about getting money for it, but it shows that, yes, you are the inventor, you are the person who created it, and they give you due credit for that. They, of course, they would also protect the interest of the creator. Now, uh, something against copyright is that it always protects the corporate interest and it is criminalizing legitimate use in the sense that when you are trying to copyright something that would also create more room for others to copy it, to create piracy or to infringe copyright. So even though that might not sound really very, uh, you know, it, it is not really very favorable or it is not something that is some, always happening for the good of people. Yes, it is much, much better that you have to copyright your ideas so that you can protect it. Now, the general rule is that uh, now we are talking about how long does it last? Now, in India, the copyright usually lasts for 60 years. In US, it lasts for 70 years. Now, how much, how do you calculate those 60 years or 70 years? They say that even from the time of death, you cannot say that the copyright is over when the author dies or the creator dies. From the death of the author, again, another 60 years. So it could be for any kind of work. From the date of publication, it is not, it is not 60 years from the date of publication. After death, it is 60 years again. Okay, so from the date of publication throughout the, uh, the, uh, throughout the life of the person who has created it, the copyright would always be in effect. So it is for any kind of literary work. Now I hope you understand what is meant by a copyright. The other intellectual property rights, which I said in the beginning of the session today, that is trademark, trade secret, patent, these are all very different from a copyright. So for different kinds of things, you have a different kind of IPR. Patents is usually for scientific inventions. Copyright is for literary and artistic works. Trademark is just what Dr. Soji said in the beginning, LG, Pepsi, Coca-Cola, these names, these brand names, these are all protected by the use of a name or a symbol. Now, you know that uh, Britannia always use a jingle. It's always the same jingle that you hear. And I'm sure all of you would remember that the ting, 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 that kind of jingle is what they have trademarked, Britannia. Uh, I think uh, their caption, they have a different slogan. So every brand out there has got their own way by which they have protected themselves. That is what you call a trademark. So please do not confuse those with copyright. Please understand that copyright is solely meant for literary artistic works. Okay, it could be music, it could be literary work, it could be research work, anything. Uh, writings, research papers, and that is where we're going to talk about plagiarism here. Now, before I get on to uh, plagiarism, 
I would like you to understand why am I giving a lot of onus to plagiarism in today's session. I think, or I thought, it would always be best when we to shift our focus on understanding how to write research articles because I, uh, I am of the impression that you are all people who are interested in writing papers. In, uh, you should all have an ambition to pursue research in future. You are all in an academic world. And of course, if you are into literary works as well, you should always think about copywriting your material or your um, creation. Uh, the focus today, as I said, is uh, how do you understand how to write a research paper, a research article, or a research thesis that does not infringe into copyrights or plagiarism concerns of previously published works. Now, what we will do here, we will broadly divide the session, the second part of the session, that is plagiarism, into, uh, let me say, into three parts, or maybe a little bit more, uh, more so that we will uh, familiarize with a few things. I would like you to know what is meant by plagiarism and how to avoid it. So these are the two things which I want you to understand mainly. Apart from that, what I would like to tell you is, or to discuss and deliberate with you, is how much of plagiarism is actually allowed and how much percentage is allowed. It, of course, differs. And the next thing what we would do is we would try to discuss about the different kinds of softwares that are available for checking plagiarism, uh, different kinds of citation styles which are used and allowed by different universities. And then we shall sum up this uh, session. Of course, in case you have any questions on it, I'll be very happy to answer it. So let's just go ahead and shoot. Now, when I talk about plagiarism, as I told you earlier, copyright is an exclusive right which is given to the owner of a literary work. Plagiarism is when you infringe. Now, what is meant by infringement? When you copy somebody's work, that is when you start calling it as infringement of a copyright. And plagiarism is a part of infringement of copyright. So please understand that copyright is a much broader term and plagiarism is something that comes as a part of infringement of copyright. Another kind of infringement of copyright is uh, what we talk about as piracy, as I told you earlier. And there can be a lot of alternatives to copyrights, which maybe I shall tell you in case you want to know about it later in the question answer session, I can tell you more about it. So what is meant by plagiarism? It is simply cut, copy, paste. The act of presenting another's work ideas as your own. You're pretending that somebody else's work is your own. So what should I do? You should always paraphrase. How can you make use? You know that it is very difficult to create your own ideas. It takes a lot of time. It takes a lot of research. How can you create something? It does not happen that easily. In spite of that, you can see a lot of research articles coming out. You can see so many things happening. So uh, let me just start off with what is meant by research. Now, there is this um, Hungarian biochemist by name Albert Georgi, who says that research is to see what everybody else has seen and to think what nobody else has thought. So this is what research should be for all of us. Research is right there in front of you. So many studies are there. So much literature is there in front of you. And from that, you're going to write down or you're going to see what already people have written. But you need to think what nobody else has thought. That is how you create your research work. So these are some of the cartoons which I thought would be appropriate for today's session about plagiarism. Now, um, very, very interesting and quite comical when you start looking at all these about how they describe plagiarism in so many different ways. The bad news is in India, it is a serious offense. It can become a criminal offense as well. You may also be imprisoned for a number of months or to a number of years based on the percentage of plagiarism that has been there. Or else, of course, you would have to pay a penalty. Usually, it always ends up in fine or penalty. That's it. The consequences, of course, uh, as a student, what I thought would be uh, you would fail on your paper or for your course. And of course, there can be some kind of disciplinary action. So uh, in our institute, that is at NITK, there had been quite a number of cases of plagiarism of research scholars and their guides and the kind of disciplinary proceedings that they had to face. 
Now, disciplinary proceedings could be an inquiry committee where they would look into the situation. And if it is very bad, and if they find that they have actually committed the offense, then it could become very, very serious. They might even lose their jobs. So this is the bad side of plagiarism. Now, the good news of plagiarism is, of course, a certain a very minimal percentage of plagiarism can be allowed based on the journal, based on the research article or maybe the research journal that you want to publish your paper. It is avoidable if you understand, first of all, what is meant by plagiarism. So we will discuss about that quickly. And to understand what is meant by citation and to look at your writing like your reader does. So when I start writing a paper, a research paper, I would simply write a paper. But I should start looking at it more empathetically, like what would my reader think about my paper? What is the kind of feeling that he would get when he reads my paper? So this is the good news of plagiarism. Yet another uh, uh, cartoon which I felt is quite appropriate for this. Uh, a biology teacher is conducting a quiz. And he's asking, he's telling the students that, do you know whom I have preserved in this jar? It's not a pig or a baby cow. It's the last student who caught, who I caught cheating on one of my tests. So you can see the kind of offense, the kind of uh, disciplinary action, even though it has been said in a very comical, in a very funny way, this is exactly the offense that would be conducted, uh, that, uh, that would be committed. And let me tell you guys, it is very, very true, even in India, even in places. Now, I work in a government institute, which is an IT Karnataka in Suratkal. It's a central government institute. And I know how difficult it is, how serious the offense would be, uh, would be seen if somebody is caught with plagiarizing their, uh, somebody else's papers. Especially so because we are so much committed to doing research. We have to do research 24 bar 7. We are more researchers than academicians or let us say teachers. We have to spend a lot of time doing research, doing research projects, consultancies and doing a lot of things. So then that comes into, uh, when that becomes a very important part of your life, of your teaching life, then uh, comes the entire importance of all these things, you know, copyright, uh, you talk about uh, patents, and then you talk about so many other things here. So that is why we say committing plagiarism is really bad. Okay, now, again, another one is some of the things that you think you know about plagiarism may be utterly wrong. As I said, as they say in copyright, even if even after the creator dies, the copyright would always continue for 60 years then on. It's the same with plagiarism as well. You are not supposed to copy the work of a person who must have died. You have to, uh, the cartoon just uh, tells you that really someone told me it's not plagiarism if they are dead. So that is also not correct. You should not cite anybody's, uh, you should not cite anybody else's paper as your knowingly uh, knowing that this person has died. So even if you want to write, you have to cite the source. Now, when I use the word cite, I shall tell you what is the meaning of citation. If you want to still use somebody's words, you have to paraphrase it, which means you have to change the sentence with the same meaning in your own words. That is what we call as to paraphrase. Then even if you're paraphrasing, you still have to use a citation. You can see the citation which I have given here. I have clearly taken this picture. I have taken the other cartoons. See, you can see these different uh, citations which I have given. So if I'm not using these citations, of course, I, should, I would be saying that, yes, these are all plagiarism. So remember that if you can find it, so can your professor. If you can find anybody else's work and use it as your own, remember one thing, your professor or whoever is sitting there evaluating you can also easily find it. So do not think that everything else is so very difficult for others to find, even though you can do it and just simply close your eyes and pretend that everything is uh, dark or everything is what you just want it to seem it to be. So presenting your material as um, presenting somebody else's material as your own material is what we call as plagiarism. Now, the lectures by most of our professors, they are protected by copyright laws. Now, some of us write books, we write reference books. Now, if you use my idea, you must 
give me credit for the idea that you have used you should cite me now if you go into google's uh, scholar and look at my name look up my name as dr sheena and itk you would find that there are quite a number of citations for my papers the same thing happens for any of the professors who are doing research i'm sure even in unity college about all the professors who must be writing research papers and they have listed it on the website or on the web or 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 on the internet you simply have to type their name and then you can see a, an entire list of citations that are coming which means that somebody else have used their idea in their paper and they have cited it cited the name of the person so this is how you can avoid plagiarism not to do that is plagiarism so again yet another cartoon saying that it is an interesting essay the professor is saying it just sounds like mine it just looks like mine well the, and the student says yeah very true you do put your things very well and i have just copied it so now let us see what is meant by plagiarism what is it and how can we avoid it and what is meant by citation as i told you earlier submitting a paper that you didn't write yourself is a form of plagiarism everybody knows that this is cheating copying from sources and pretending you wrote it yourself all of us do that at some point of time or the other when you want to finish off your essays really quickly and you want to do it how many of you i'm sure uh, if i ask this question to every student who are here for the google meet today and if your professor has asked you to submit an assignment uh, i know that most of you that includes me as well during my learning days we would have simply copied cut and pasted something from the web using wikipedia or from some other sources and then we would have just written it down on a piece of paper maybe in our own handwriting and submitted it nowadays with the online classroom it has become even more easier because you might have to just type write your um, uh, thing on your laptop or your computer and then send it across through mail so it has become very very easy remember what you're doing is a serious offense it is plagiarism you have to cite under references you have to show your sources and even if you're showing as sources you cannot simply cut copy paste and write it you have to write it in your own words develop the uh, you have to develop the skill of writing paraphrasing every single sentence that you wish to uh, take from the internet okay that is so in case you have done that i'm not saying that you have done it but some of you must have done that at some point of time when you're doing your assignments which is quite very clear from my the kind of students that even i teach here and even i have undergone that sometime before even I, before i knew about plagiarism so this are very common things that happen but at least from now onwards my advice to you is that please keep away from such kind of activities you can write but please paraphrase it put it into your own words cite give the citation there is no wrong in that give a citation and then submit your paper because if your professor feels that let me just run a turn it in software let me just run in a plagiarism software uh, the entire content might come out to be 100 percentage plagiarized so that could be a very bad consequence for you where you might even have to fail on your in your course so these are all plagiarism now when you use a source and say it is a different source that is also cheating even if it is an accident now for in instance i wrote something or maybe dr shabir has written something and then you are saying that okay it is not dr shabir who has written but somebody else has written it even that is plagiarism because you are not citing the correct source taking a quick look at the different types of plagiarism there could be self plagiarism the first one the second one uh, sorry the first one is a direct plagiarism sorry about the term the second one is is mosaic plagiarism the meaning the description is given just aside that then comes self plagiarism and duplicate publication please note that the source has also been given here this is how you cite this is what you call a citation what you see right here is a citation thus in punjabi 2011 which means and thus in punjabi are two authors who have published a paper or a work on types of plagiarism in the year 2011 this is a very short way of writing but in the references when you are citing 
you can give a complete reference where you can give the entire literary work what they have done so direct plagiarism is copy cut copy paste nothing more than that that is direct plagiarism mosaic plagiarism is where you borrow an original idea and a few words without giving proper credit to the author self plagiarism is now for instance i have quite a few papers on the internet when i use my own paper without citing myself it would still be uh, stealing where i would be resubmitting my own work as something new without giving proper citation that is what is meant by self plagiarism and duplicate publication is to submit the same data now uh, i'm sure uh, people who have undergone a phd would know this whenever you're submitting a paper to a conference or to a research journal the first thing that they would ask is a part of copyright when you go to a conference they would ask for copyrights uh, of the author other than that another thing that they would ask is they would want a uh, a complete information that whatever you have furnished all the ideas the material that you have furnished in the form of a paper has not been copied or it has not been given anywhere else for publication so they want original ideas but if you are giving sending the same paper to two or three journals that is what we call as duplicate publication that is also a serious offense so this are the different types of plagiarism now when you use some other authors ideas and words without giving them credit this is the most simplest way by which you can uh, understand and mean by what is meant by plagiarism so let us now learn how to avoid it as i told earlier the first way how you can avoid is, is to stand in the shoes of the reader see what the reader sees in your paper you have to make clear who said what who is the author now you might want to use the exact same words as the author you might want to paraphrase the author but always you have to make clear what are the thoughts of the authors and what are your thoughts so you should be very very clear about where you have to give the citation and which part is yours you should be able to give that very very clearly now i will i can give you a few um examples later on to show you how you can understand that now when you're borrowing the author's exact words you have to cite your author now you have to use quotation marks or you have to use borrowed words or in the sense when you're writing those words you should make sure that it has been properly cited now even while you're paraphrasing the author's information you should again cite your author always cite your author even when you're reporting the author's information citation is a very very important thing now how do i cite what does cite mean now the, maybe when we are talking about uh, this sentence according to the former president obama the economy so so and so on and so forth like he goes on to say so this is how you cite so one way of citing is according to somebody in this year so you are citing the person you are borrowing his words so this is where you borrow the words of the author another way of citing is this way you give the year in which they have published the paper and the name of the author he argues or he stipulates or he has convinced or he comments some something like that another way of citing is this way 232 could be the page number or the article whatever the volume however the volume of the issue the journal issue so on so adams and morton is yet another name of uh, two authors so these are all the words or these are the ways by which you can give your citations so there are different disciplines of professors who require different citation styles so we will also take a look at the different citation style um, as we have uh, deliberated earlier you should look from the point of view of the reader so what is it that the reader sees and what does it mean to the reader in case you're writing a sentence with citation plus quotation marks okay the quotation mark is like this now this is something where you have the quotation now when you write the citation all this is ways by which you can cite the passage is someone else's information in that person's exact words okay so this is what it means to the reader there is citation plus no quotation marks 
the passage is someone else's information expressed in your own words okay which means you're not writing the exact same words of the author you're paraphrasing it which means you're putting it into your own words no citation plus no quotation marks which means to the reader whoever is reading is the passage is entirely yours because you're not citing anybody you're not quoting anybody so which means that this entire idea is original and it is only yours so this is what it means to the reader now let's just take a look at an example okay no citation no quotation the last one the passage is completely yours the example would be something like this the link between cell phone use and grade point average needs further investigation this is just a sentence okay so this is one where you are not citing anybody this is a very blank sentence which means you are the complete contributor as an author of the sentence now let's just say this see how this is written citation including quotation marks which means the author is using somebody else's exact words now survey results found that the cell phone use is negatively predictive of overall grade point average you can see these quotes here and the name of the author is written in brackets which is swinicky 19 so these this is citation plus quotation so look at the way it is differently created here no citation no quotation this is completely yours this is with citation with quotation and citation with no quotation which means see survey results found that there is no quote quotation marks here found that increased cell phone use corresponds to lower grade point average swinicky so swinicky is written you have quoted the person or you have cited the person but you have not used the exact words of swinicky you have written it in your own words but you have cited the person so this is yet this is usually the more used version of uh, putting it into your own words because this would show less plagiarism these are the different ways by which you can avoid plagiarism now uh, to make this very very clear to all of you you have to paraphrase your author's words but you should also cite the author so plagiarism can happen when you are not citing the person when you're not quoting the person so when some software is uh, installed and run on your paper everything will show plagiarized because that is already available on the internet it's already there in the repository of journals or in the repository of research so it will just show exact replica in your paper as well and it can be very very bad very very embarrassing for the author like you so what we need to do is we need to make sure that we use the right formula or we use the right ways by which we create a sentence paraphrase it and also use citation where it is required now now that you have seen this let's take a very quick quiz i i hope all the people out there are still there uh, so let's take a quick quiz and i would like you to look at uh, a sentence and tell me whether it is plagiarism or not it's a very simple quiz from what we have seen right now now i want you to tell me whether this sentence that is your sentence is given beneath uh, this is an excerpt from an article by Swinicky. Okay, so the same sentence has been given. Survey results from fifteen hundred college students about their cell phone cell phone use found that increased use was negatively predictive of overall grade point average. Let me just try to make this very clear to you what this sentence means. This person by name Swinicky has written in his article that he found out that cell phone usage is not associated or it is it has got no relationship with your grade point average that is with your grade in case you have uh, if you're getting 10 out of 20 as grade in one of your subjects in history that does not have any relationship with the increased use of cell phone so cell phone is in no way affecting your grades this is what Spinicky has found out in his study now, when you are a student, you are writing a, a sentence like this. Swinicky's research on cell phone use found that increased use was negatively predictive of overall grade point average. You can see that the sentence had been changed. Do you think this is plagiarism or not? Just give me a yes or a no. 
has it been properly cited if yes you can say yes if no you can say no yes please I'm waiting for your answer. This is a quiz. I hope I'm audible. Am I? Yes, yes ma'am. Huh. So my question was uh, to the students there, Shabir, whether yes, they are responding. Yeah. Most of the uh, responses are no. Okay, they, okay, it has come in the chat box. Very good, thank you. So yes, they're yes. saying that this is not plagiarism. Okay, they're saying that this is not plagiarism. So let us just take a quick look at the answer. The answer is, this is plagiarism. Now, why do you think that this is not plagiarism? One idea that you might have got is, okay, the name Swinicky has come there. But just because Swinicky's name has come there, let me just tell you, Survey results, this is the excerpt, okay, survey results from 1500 college students about their cell phone use found that increased use was negatively predictive of overall grade point average. Swinicky's name is there, very true, they have cited, but have they given quotation marks? You can see that found that increased use was negatively predictive of overall grade point average is the same thing, cut, copy, paste in the red red text i hope now you have understood what is meant by quotation okay so you have forgotten to put those two dotted points that is the quotation marks on both sides if you had put those quotation marks on both sides then what you said would have been correct there would have been no plagiarism at all now i hope you have understood why what is meant by plagiarism and what are the different ways by which you can remove plagiarism you have already cited it which is very correct and that is why most of you said that okay there is no plagiarism but when there is an exact quotation of the text you have to put it at quoted quotation marks so what the reader sees citation plus no quotation marks the passage is someone else's information expressed in your own words so when you are trying to paraphrase it you should completely paraphrase the sentence, not just one part of the sentence. Now, just one more question. The second one. Again, the same excerpt from the article. Survey results from 1500 college students about their cell phone use have found that increased use was negatively predictive of overall grade point average. Your sentence was like this. Survey results found that increased cell phone use corresponds to lower grade point average by Swinicky. Now quickly can you tell me, now I'm sure you will get the right, get it right. Quickly can you tell me whether there is plagiarism in this? Sir if you would please help me out by looking at the chat box because I can't find it. Sure. Just give a yes or a no. Is this plagiarism or is this not plagiarism? We have got uh, six or seven responses. Yes, sir. And uh, what do you think in majority have they said? Is it yes or a no? It is no. Very good. So, okay. Thank you so much. Now, I'm sure now you have got it. This is not plagiarism. What you have said is absolutely correct. And why is it not plagiarism? Is because you have completely paraphrased the sentence. It is not in any way the same sentence which has been quoted you have written your own sentence but you have also cited the name of the person who has created this research work so what the reader sees here is citation is given with no quotation marks which means you have completely paraphrased the passage is someone else's idea but you have put it into your own words guys this is exactly the way you should be writing your research work this is exactly the way you should write your assignment material how you should be 
uh, writing in for the assignments that your teachers give you. Every time the teacher asks you to do an assignment, to submit an assignment, should be like this. You can cite, you can use it, you can use quotation marks in case you feel that it needs to be uh, done by you, but completely in a different method of writing, even though the idea is somebody else's. Okay, so these, what is given right before you is plagiarism versus paraphrasing samples. I thought it would be best if some examples are given to you. How do you paraphrase? I'll just read the first one here. You can also read the second one by yourself. Direct quote from research is the first sentence. Japan's beautiful Mount Fuji last erupted in 1707 and is now classified as dormant. Dormant volcanoes show no signs of activity, but they may erupt in future. See the quotation marks there. So this is somebody else's. Okay. Now, when you are paraphrasing it, you should be writing it with the same idea in your own words. Okay. So Mount Fuji, the highest mountain in Japan, is actually a dormant volcano. You can change the voice from active to passive. You can put in a lot of other adjectives. You can put in a lot of verbs. You can do whatever, but the idea should not change. You can paraphrase it. Okay, so this is what is meant by paraphrasing, putting it into your own words. Just like that, I have given yet another example for you. Now, how do you protect yourself? Now that you have understood the problems concerned, now you have understood what is meant by copyright, you have understood what is meant by plagiarism. The best way is how do I protect myself? Now, I know that by now you must have understood the words of plagiarism and copyrights and this is all self-explanatory because every publication out there is a research material and you would always have to meet the primary requirement of being unique, being different. Even though the idea is the same, the way you present yourself should be different. So that is where you should know what is meant by plagiarism. You should learn how to cite, to paraphrase, to quote. So I, by now, I'm quite confident that all of you have understood how do you do all these three things. Now, you can ask your teaching assistant, uh, the any anybody. Who, usually what we have here is that we have teaching assistants who would assist the teacher or the professor while they take classes. So you can always ask your TA to help you with the uh, citations. You can ask your professor. You can also, there are a lot of student writing support for help. Now. Understand one thing, you are in a different culture. Do not be afraid of asking how to get these things done. So these are things which are happening everywhere. And it is very, very common. So do not feel shy to ask, OK, how do I do it? Some of the resources that you can always use. There are a lot of handbooks that teach citations, paraphrasing, grammar. These are all uh, available every, everywhere. You can get it from bookstores or you can get it from online libraries. There are other student writing supports as well. I have uh, jotted down one uh, website where it will take you to the website where they give you a student writing support. Of course, you might have to pay a fee for it. But there are also other YouTube videos which you can always watch on how to write research papers. All right. And of course, there are so many online tutorials available. Uh, there are citation softwares which are available. Like Mendeley, there are so many others. The one that we always use is the Mendeley. And I think almost um, uh, the, the people who have undergone research would have heard about this. I'm not sure whether the students there would have heard about it. Because even in, uh, let me talk about other countries, you see, in the US or uh, maybe in any other country or in places like these. For instance, even in NITK here, when we ask our students to submit an assignment, we would always run these softwares. We will not allow them to simply give us any assignment that is cut, copy, pasted. We would always run all these softwares, Mendeley software. We put in Turnitin software to find out the extent of plagiarism, the citations, and so on. And we always make them rework on it. I'm not really sure if uh, Unity College is doing that. But my advice and my suggestion is that you should start using that because unless and until we start reprimanding our own students, they will not have or cultivate the habit of writing in their own words. I'm actually having a tough time with my own uh, with my own kids at home, trying to make them uh, do things or to write things in their own words. Uh, it is quite easy for me to do that with my students, but I'm finding it a really tough time with them here. 
But let me tell you, it is high time that you start doing it because it will only help you. Today, you might curse us, your teachers, for catching you on your, uh, by your shoulder and then shaking you and telling you, no, this is not how you should do. But tomorrow, when you start writing so beautifully well, you would look back and think about your teacher who has helped you to write so well. So these are other softwares which will help you. Then you have different kinds of citation styles. We talk about the MLA, the APA, the AMA. And then, yes, you can attend free library uh, workshops, of course. Let me just tell you what the MLA and uh, what are the full forms of all these different citation styles. The MLA is a modern language association. There are handbooks where you can look at it and they would tell you referencing styles and citation styles and so on. The APA is the American Psychological Association and AMA is the American Medical Association. And I think uh, for social sciences, we usually use the APA. For language and literature, I think it is MLA. And there are different citation styles based on what your professor wants. And of course, I think even for science, the basic sciences, you must be having a different citation style. Now, the good sources, what kind of sources should you look for citing? You have uh, lots of journals out there. You have publishing houses. Uh, you have well-known organizations like the UN, the newspapers, magazines, etc., online journals. So these are the good sources that you should actually be looking at. But you always tend to look at these sources, which I would term as bad sources. Most of your assignments could be from Wikipedia. It could be from personal blogs. Somebody should be writing whatever they feel like. Beneath the sun, you know, you have your own blog. You can write whatever you feel like. Any Tom, Dick, and Harry can write whatever he feels or she feels. So whatever you find on the internet is not authentic. Please understand that. It might not be true. You have to check the sources and make sure that whatever sources that you're checking up is an authentic site. Then they could be non-credible newspapers. It could be um, having an anti or a pro towards any particular group. Based on that, they would be writing their views and viewpoints, which could be totally, uh, you know, uh, biased. So you should be very, very careful about it. Yes. So here you should be thinking about the word bias. Now, maybe towards the end of my session here, let me just quickly take you through one thing. Now I have told you, and I hope all of you have understood and is now quite confident about how, what is meant by plagiarism and how do you avoid it. But you know, there, there are so much things which are common knowledge. Like everybody talks about it. Everybody says about it. So when everybody talks about it, says about it, even things that come in encyclopedia, uh, you might say that how do I cite anything that is there in the encyclopedia? It's just common knowledge. So even if I cite that, should I write the citation? It is not necessary that you should write. If it is common knowledge, it is universal knowledge. Now, such things like, uh, why is the sky blue? Or the sky is blue. Or you say, look before you leap. There are so many proverbs that you use. Or you might say, okay, George Washington was the first president of the US. Or uh, you might say, okay, Sri Rajendra Prasad was the first president of India. Or you might say, okay, Sri Narendra Modi is the present prime minister of the country. These are all common knowledge. So you don't have to cite any source there because this is known to all. Now, this need not be cited, but you should make sure the information that you're giving is common knowledge. So to make sure whether it is common knowledge, of course, you might have to sometimes ask your professor or somebody else to make sure it is. So this, in these places, you need not really write uh, the citation because a citation is not usually there. Everybody uses it. So as I uh, said earlier, these are the different citation styles. And... How do you check plagiarism? These are some of the plagiarism softwares that are available. The most popular ones are the first two, that is the Turnitin software and the Urkun software. Uh, the, there is another one, which is Authenticate. There are also free softwares available, but not all journals would recommend that. So it depends on, see, most of the journals, research journals out there make use of the Turnitin software. It is one of the most reliable softwares out there to check plagiarism, turn it in softwares. So Urkund is yet another one. Now the government of India has mandated all universities to make use of Urkund. But I have used Urkund for the last one year or so, but I don't find it as good as turn it in. 
because once you start using urkund you put your paper into it then it goes and lies in the repository there and the next time you run the same paper just to check plagiarism it would show 100 percentage so i do not personally like uh, or recommend uh, urkund software i would always ask you to follow turnitin but yes turnitin is not a free software it is a very expensive software if your college buys it or if your university buys it then that should be a very good a way by which you can use so it's always the responsibility of the university or the institute that you're working with or you're uh, doing your research with who should be buying it for you but these are some of those most popular softwares that are available in our country right now now as a conclusion to this uh, how much plagiarism is allowed okay before i conclude now they say based on different kinds of journals different percentages of plagiarism might be allowed this is sometimes okay in certain journals it is just about 10 percentage in certain journals it goes from 15 to 20 percentage so it depends on the different journals that you're sending to some of them would be very very uh, strict they say that okay we can only allow 5 to 10 percentage plagiarism because it is very difficult to have an article without plagiarism every common word that we use the every english word that we use of course it would be there in every other article so there would at least be 5 to 10 percentage plagiarism so many journals would always stipulate their own norms on the percentage of plagiarism that is allowed now uh, so whenever you are in doubt you should always use citation so that you can get rid of plagiarism finally let me tell you one thing uh, there is this albert einstein's uh, very crisp and pointed statement that he always says that if we knew let me quote him quote on quote if we knew what it is it was what we were doing it would not be called research wouldn't it so if you knew what you were doing just as i what i said in the beginning research is something that is already there what people have written but what you need to think afresh what nobody has thought about so that is when we call it research so uh, even einstein says that okay if you knew what you were doing then you wouldn't even call it research or you would only get the actual result at the end of it so when you start writing a paper you really do not know how it would end only when you reach the end part of the paper would you know that you have created a beautiful work so you will do just fine you do not have to be scared because you just have to be aware about it keep asking questions you ask for help and i'm sure there are a lot of students your friends peer group and staff who would be so much helpful who would be very much willing to help you and of course you have to enjoy your exciting new experiences um abroad in the sense you need to um keep looking exploring various possibilities so uh, today i feel that i have seen quite a good crowd uh, i hope you're still there and you have already understood about what i meant to talk to you about copyrights and plagiarism where plagiarism happens to be an infringement of a copyright when it comes to research material and let me end today's session with the earnest hope that after today each of you would be better informed before attempting a serious research work so before you start doing any kind of research work i hope Uh, you would get an idea about what is plagiarism and how you have to deal with it so thank you so much uh, everyone in case you have any questions uh, uh you may please uh, put it down in the chat box uh, you can ask any question that you would that you wish to because i will, will try to the best of my ability to answer you thank you so much for a patient listening So, uh, our participants. Next, we have uh, uh, Dr. Shaina Mool from the uh, Department of uh, English. Uh, you know, uh, uh, as a colleague, I know uh, her very well. Uh, she is a vibrant person in all aspects. And as a colleague, I can proudly say that she is an asset for our, our college. Uh, her, her involvement in in, in various uh, various activities is highly visible, especially in the activities of alumni association. Uh, and the activities of the staff club and her teaching organization so uh, with this word uh, let me uh, invite dr shainam so definitely uh, i think uh, after a great session on copyright and plagiarism 
I'm sure that the students might uh, students would have to really educated on what is plagiarism, what is copyright, and what are the possible cases and how to avoid such kinds of instances, especially as part of your academic deliberations. So uh, at the outset, let me uh, congratulate the Department of History for conducting such a kind of valuable session, uh, which everyone must be educated, everyone in academia, uh, irrespective of students, faculty, everyone must be educated. So uh, congratulations to the department. And let me thank principal, as well as the head of the department and coordinator and faculty members of history department for giving me an opportunity to share some of my views on IPR, uh, scope and prospects. So let me tell you, your head of the department has particularly mentioned that apart from going to the deeper realm, uh, students must be educated, very simply educated about uh, what is IPR and what are the, uh, the, the possible scenes in which the student, as a student, one has to be bothered about it. So I'm not going to the intrigue levels of uh, copyright as well as uh, IPR and all. Uh, normally, IPR is a bit uh, toughening kind of session for everyone because there are a lot of law a uh, lot of uh, rules and regulations and all. But a primary knowledge, being a graduate student, we need to have a primary knowledge regarding that. So my presentation is based on uh, giving you a primary idea regarding what is IPR and what are the possible cases. And uh, I will try to uh, avoid the repetitions that Sheena ma'am has already mentioned. Uh, so I think let's move to the presentation. Is it OK, Shabir, sir? Yes, yes. Okay, so I have given 30 to 40 minutes. So I'll try to conclude within the time limit. Uh, so students, I'm sure that uh, you must be hungry after uh, a, a session, one or two session, inaugural session, as well as the first keynote address for a long time. So I, I would not prolong my speech. So I'll give you a very basic idea regarding uh, what is IPR, especially based on the scope and prospects. So let me go to the presentation mode. Well, students, we have IPR Scope and Prospects in the session title Intellectual Property Right, Scope and Prospects, which means our property right in the need and then other depend the better number of months like and the basic carrying and the cane. Then it in your purpose and then another. Now, let me ask you, you know, theft and the word got it and now theft. What is mean by theft? Can anybody reply me? I don't want to continue in a uh, one dimensional way. Uh, because after a long session on copyright and plagiarism, I'm, I'm sure that you are educated on uh, what is called plagiarism, what is called copy, uh, copyright, what is meant by IPR and all. So somebody has to contribute your answers, otherwise we cannot continue. Theft in the loan and the Students, please don't give chances to teachers, okay? You, you grab the chances. Well, Jasina Miss has already answered. Theft means motion. Uh, normally, motion is not a man's land or image. What is theft? Uh, maybe uh, stealing somebody's money, stealing somebody's property, stealing something which are owned by others. Normally, normally, sadharne matchilada sadhanenglo, vastukalo, alinge avade property, avade sotto, adukka mosti kine ne. Alinge avade normally bestle vombo, where alda pocket adi kino, alda cash mosti kino. In motion ne varimbo, naamakin down the impression ne. Matchilada belongingness ne normally mosti kya. Alinge matchilada ownership ne alda karyengalle, ayalda permission ne lada adi kine ne normally sadharne motion ne varay. Okay, so motion and worry about the number of monastery where the image in the chile robbery, I'll get a piece of picture on the one no, I think you online at Larry about a motion and look in the Ningle Robin Hood and the film of a country number three judge was casting as the major character. So Sorry, where he is stealing money a robbery in it from motion of the lane number could could not attribute and number question actually intellectual property right now and when this number no color the uh, the art intellectual property most in there and I'm a motion on the bar you and I'm can do the song good and I'm gonna put him on I'm like a most tackle on a lean I'm like a video most it's it in the number of crannies in a send out a lay on is listening a king down and then you love in that them intellectual property right in a course in England where on and on for example let me tell you suppose if you're going to your friend's house or your relatives house you know being a friend in their relative in dating in a week like you put on your shoulder but then you can learn to go to the taste of it. But it's a beautiful flower vase. It's a beautiful flower vase. It's a natural plant in your vase. Can we take it and bring it to our home? For this, you please answer me. 
നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം കാണുന്നു എന്തോ ആവട്ടെ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ദിസ് ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ആൻസർ മീ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോ ആൺ ആൻസർ അല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് എന്താണ് അത് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് അവരുടെ ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ആണ് അത് അവർ സൂക്ഷിക്കുന്ന അവരുടേതായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ പെർമിഷൻ അല്ലാതെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് സിംപ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് വേറൊരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അയാളുടെ അവരുടെ ഫ്രിഡ്ജോ അവരുടെ ടി വിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും അവരുടെ സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കാറിൽ മോട്ടിച്ച് ഡിക്ലിപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് വി നോ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദിയർ പ്രോപ്പർട്ടി പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർ മേ ബി ജസീന മിസോ ഫൈസ സാറോ ഷബീർ സാറൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തരികയാണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നോർമലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം നമുക്ക് ലൈബ്രറി ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് വളരെ കുറവാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വി ഗോ ടു ഗൂഗിൾ ഗുരു അല്ലെ ഗൂഗിൾ ടീച്ചർ അടുത്താണ് നമ്മൾ പോവാ സോ വെൻ വി ഗോ ടു ഗൂഗിൾ ഗുരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ബി പ്ലന്റി ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സെമിനാറിന്റെ ടോപ്പിക് പറയുന്നത് പോലും ഗൂഗിൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നോക്കിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് സിൻസ് വി ആർ സീയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്താണ് സാധാരണ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഏത് ടോപ്പിക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്താൽ ഒരു മേ ബി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ടോപ്പിക് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സെമിനാറും പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ഒറ്റ കുട്ടികൾ സിലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം അത് ഗൂഗിളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സംഗതി വളരെ സേഫ് ആണ് സംഗതി വളരെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ മിസ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് എടുക്കാം എന്ന് പറയും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെന്നല്ല അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും നോർമലി വൈ അതെന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ ഡാറ്റ ബേസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറെ വീട്ടിലെ ഒരാളുടെ വേറൊരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വീട്ടിൽ അവരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുമ്പോണ്ടാവുന്ന ഒരു സങ്കടം നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം സോ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി തെഫ്റ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ബീങ് വാട്ട് ബീങ് എ തീഫ് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ക്യാഷ് മോഷ്ടിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുമ്പോഴോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ചിലപ്പോൾ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആരുടെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നല്ല സൈറ്റിൽ നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ടു അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഓൺ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ആർ ഓൾസോ തീവ്സ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി തെഫ്റ്റ് ആണത് ഓക്കെ So, what is intellectual property? So, intellectual property is that, okay, means, we have to say that 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 but the answer is it is also theft that is the same thing we have to say that we have to say that we have to say that we have ഒരു ഓദർഷിപ്പ് ആവാം ഒരു ഓദർ ഒരാളുടെ സ്വന്തം പേരിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഒരു ഓദർഷിപ്പ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് മാർക്സ് ആവാം പേറ്റന്റ് ആവാം ബ്രാൻഡ്സ് ആവാം ലൈസൻസിങ് ആവാം കോപ്പി റൈറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ദെൻ നോവൽറ്റി നോവൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്രിയേഷൻ ആവാം ഇൻവെൻഷൻ ആവാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുണ്ട
പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സംബഡീസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഓദർഷിപ്പ് ബ്രാൻഡ് നെയിം ലൈസൻസ് ട്രേഡ് മാർക്സ് അതുപോലെ ഇൻവെൻഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സപ്പോസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ലോഞ്ച് എ ന്യൂ പിക്കൾ നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു പിക്കിൾ മാർക്കറ്റ് ഇറക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആ പിക്കിൾ നിങ്ങൾ ഒരു പേരിട്ടു ആ പേരിട്ട് നിങ്ങൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഒരു റൈറ്റ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് വേറെ ആളുകൾക്കും എടുക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ബ്രാൻഡ് നെയിമിന് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് പ്രകാരം ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് പിന്നീട് ഇന്ന ടെറിറ്ററിയുടെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സ്ഥലത്തിനകത്ത് ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് വേറെ ആൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വീടിന് സാധാരണ മതിലൊക്കെ വെക്കാറില്ലേ അപ്പൊ ഈ മതിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മതിൽ വെക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഏക്കർ സ്ഥലം ഇത്ര സെന്റ് സ്ഥലം നമ്മളുടെ ആണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ വേറൊരാൾക്ക് അത് മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് അപ്പൊ ചില ഓദർഷിപ്പ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ഒരു ഗൂഗിളിലെ പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റൈറ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ചില ലൈസൻസ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം റൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ട്രേഡ് മാർക്ക് അതുപോലെ ലൈസൻസിങ് പിന്നെ ചില ഐഡിയ ചില പേറ്റന്റ് ഇൻവെൻഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം റൈറ്റ് എടുക്കണം അപ്പൊ ആ റൈറ്റിൽ നമുക്ക് പറയും ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ യൂസ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ ബുദ്ധിപരമായ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് നമ്മുടെ തിങ്കിങ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നോവേഷൻ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കാം എന്തും ആയിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പൈസ സാധനങ്ങളോ അല്ല പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ഇതും നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് അവർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓക്കെ സോ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐതർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ ഐഡിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ആവാം ലോഗോ ആവാം ട്രേഡ് മാർക്ക് ആവാം പേറ്റൻറ് ആവാം ഓക്കെ പുതിയൊരു നോളജ് ആവാം ഒരു ന്യൂ നോളജ് നമ്മളൊരാൾ ഒരു പുതിയ ഒരു പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ച് പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു അധ്യാപകന് പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പുതിയൊരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സൈലന്റ് വാൻറ്റിലെ വാട്ടറിലുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ ഷട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂമ്പാറ്റകളല്ല ഷട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആളാണ് അയാൾ അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് അയാൾക്ക് അതിന്റെ പേറ്റന്റ് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഇതിലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി അത് അയാളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ആവാം ന്യൂ നോളജ് ആവാം ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആസ് എ ഗ്രാജുവേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു നിർത്തിക്കോളൂ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു എന്തോ ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാം ഡ്രസ്സ് ആവാം വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് പ്രകാരം അതിന്റെ റൈറ്റ് എടുക്കാം ആ റൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ നിയമോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ലോ പ്രകാരം നിങ്ങൾ അതിന്റെ റൈറ്റ് എടുത്താൽ പിന്നെ ആർക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് വിപണിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരം അതേസമയം ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവകാശമാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് മറ്റു പ്രോപ്പർട്ടികളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലോ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സോ അ
ബേസിക്കലി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോപ്പി റൈറ്റ്സ് റിസേർവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് റിസേർവ്ഡ് ടു സോ ആൻഡ് സോ ചില ബുക്സിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും താഴെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബുക്ക് നമ്മൾ മറിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പേജിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും എൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കോപ്പി അതായത് റൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് എഴുതിയ ഒരു സി ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഓക്കെ ഇതാണ് കോപ്പി റൈറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ട അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓൾ റൈറ്റ്സ് റിസേർവ് ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓക്കെ എല്ലാ റൈറ്റ്സും പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഞാനൊരു ബുക്ക് എഴുതി ആ ബുക്കിന്റെ താഴെ സെക്കൻഡ് പേജിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലെറ്റർ താഴെ കൊടുക്കും ഓൾ റൈറ്റ്സ് റിസേർവ്ഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ബുക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഫോട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് എടുക്കാനോ വെൽ നമ്മൾ തെഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ആദ്യം ജസ്റ്റിന മിസ് ആൻസർ പറഞ്ഞു തെഫ്റ്റ് മോഷനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ നോർമലി മറ്റൊരാളുടെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ സ്ലൈഡ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ സർ കാണുന്നില്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിനോടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി മോഷ്ടിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ തെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബട്ട് എന്താണ് മറ്റൊരാളുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കൂടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വേറൊരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ ഏതെങ്കിലും സാധനം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബാഗ് ഇന്ന് പൈസ മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം വിഷമം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്യോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും പക്ഷെ അത് മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു അത്ര ടെൻഷൻ തോന്നാറില്ല സാധാരണ അല്ലെ സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇതിൽ നിന്ന് കോപ്പി വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ കണ്ടാവും നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടി നെറ്റ് ആ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് ആവുമ്പോൾ സാധാരണ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ സെമിനാറിലൂടെ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ റൈറ്റ് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനും ഇത് അറിയണം എവിടെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി മോഷ്ടിക്കുന്നതും എന്താണ് തെഫ്റ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം അതാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി തെഫ്റ്റ് ദെൻ പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെല്ലാമാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മോഷണത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക സാധാരണ മോഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് അത് മാത്രമല്ല മോഷണം അത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഐഡിയ ബ്രാൻഡ് നെയിം ലൈസൻസ് കോപ്പി റൈറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുതിയ നോളജ് നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ നമ്മുടെ ഓദർഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമ്മൾ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ റൈറ്റ് തരിക എന്നതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അവയർ ആവുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അവയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നിയമപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഓക്കെ നാ so what are the intellectual properties as i have mentioned it can be an idea it can be an information it can be a logo sometimes it can be trademarks it can be patent it can be a new knowledge it can be a new product also okay idellam endayirikkam oralde intellectual property avum appo idu endum nammal avaralde permission illada ubhayikkanengil nammal actually thieves aanu intellectual property right prakaram namukku shiksha nadavadigal undayirikkum So basically, സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ് ഓഫ് നോളജിനെ കുറിച്ചാണ് വേൾഡ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് നോളജ് ഐദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി നിങ്ങൾ മലബാർ കലാപത്തെ കുറിച്ച് പുതിയൊരു ആശയം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച്
പബ്ലിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ആക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഈ ഐ പി ആറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സേഫ് നോളജ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പോയാൽ പല സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലേ പലതും നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും പലതും നമുക്ക് റെന്റ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നോളജ് മാർക്കറ്റിൽ കളിക്കാൻ നോളജ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സെൽ ചെയ്യാം സേഫ് ആയിട്ട് ബൈ ചെയ്യാം ഒരു നിയമപരമായി തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്താൽ നിയമപരമായിട്ട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിന്റെ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് കൊണ്ട് അറിയേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിലുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഫേസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്ച്വലി കോപ്പി റൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒരു സി പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബുക്കൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ആ ബുക്കിന്റെ സെക്കൻഡ് പേജിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് സി ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇത് കോപ്പി റൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്കുള്ള സി ദാറ്റ് മീൻസ് കോപ്പി റൈറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ഓൾ റൈറ്റ് റിസേർവ് ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ എല്ലാ റൈറ്റും പ്രൊഡ്യൂസർക്കുള്ളതാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ആരാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ റൈറ്റ് ആണ് അയാളുടെ റൈറ്റ് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഇത് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുക്കാനോ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് വിൽക്കാനോ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ യഥേഷ്ട യൂസ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കോപ്പി റൈറ്റ് റിസേർവ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്കുള്ള സി നോക്കൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷനോ നോളജിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിനോ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് കോപ്പി ലെഫ്റ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ഓൾ റൈറ്റ്സ് റിസേർവ് ടു ദ യൂസർ റൈറ്റ്സ് ആർക്കാണുള്ളത് യൂസർക്കാണുള്ളത് ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായി നെറ്റ് കണക്റ്റഡ് അല്ലേ ഗൂഗിൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ആ ഇൻഫർമേഷൻ അത് എന്തുമായിരിക്കാം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് ആവാം വീഡിയോ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് ആവാം എന്തുവാം അപ്പൊ അതിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് അതിന്റെ കയ്യും കലൊക്കെ മാറ്റിട്ട് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ വേറെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പിക്ചർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു നമുക്കൊരു ഒരു ബ്രോഷർ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ആ ബ്രോഷറിൽ നമ്മൾ ആ പിക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പിക്ചറിന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം നമുക്കതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം റീയൂസ് ചെയ്യാം കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോപ്പി ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വേറൊരു ടീമിനാണ് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് എന്താണ് കോപ്പി ലെഫ്റ്റ് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈസൻസ് പ്രകാരം ഇല്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ എന്റെ സ്ലൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലും പണിഷബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ കോപ്പി ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഫ്രീ യൂസേജ് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് യൂസേജ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും റീയൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു പേര് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് കോപ്പി റൈറ്റ് ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഫർമേഷൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതേസമയം ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പേറ്റന്റ് പേറ്റന്റ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് സോ പേറ്റന്റിന് പേറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിംപ്ലി പേറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂണിറ്റി കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ആ പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നീട് ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ആരും 
അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്താണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു മാഡം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ ലെറ്റ് മീ ആഡ് വാട്ട് ആർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഒന്ന് എന്താണ് കോപ്പി റൈറ്റ് ആൻഡ് കോപ്പി റൈറ്റ് റൈറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു കോപ്പി റൈറ്റ് സോ ബേസിക്കലി ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് ഗിവൺ ടു പേഴ്സൺസ് ഓവർ ദ ക്രിയേഷൻസ് ഓഫ് ദിയർ മൈൻഡ്സ് ദ യൂഷ്വലി ഗീവ് ദ ക്രിയേറ്റർ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഓവർ ദ യൂസ് of his or her creation for certain period of time rendu point aanu manasilakkalladhu oru aalde intellectual property aalde creation aalde mind inde creation nammal kodukkunna right aanu intellectual property right number 2 adu or particular period nanu kodukkunnathu oru patent okke anengil normally adu kodukkunna oru samayam നോർമലി പേറ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ബുക്സ് റൈറ്റിങ്സ് മ്യൂസിക്കൽ കമ്പോസിഷൻസ് പെയിന്റിങ്സ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് ഫിലിംസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി റൈറ്റ് സാധാരണ എടുക്കാറുള്ളത് ഈ പൈറേറ്റഡ് ഫിലിം ഒക്കെ കാണും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒ ടി ജി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ചില ഫിലിംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൈറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എടുക്കും അതൊക്കെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് സാധാരണ ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓർഡർ അതാണ് ഈ കോപ്പി റൈറ്റിന്റെ ലോ ഓക്കെ മിനിമം പീരിയഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ആണ് ഒരു ബുക്കിനൊക്കെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബുക്കിന് മിനിമം പീരിയഡ് കോപ്പി മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഒരാളുടെ മരണശേഷം അമ്പത് വർഷമെങ്കിലും ആണ് ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ആ ലോക്ക് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളത് അതിനുശേഷം മാത്രമേ പിന്നീട് ആ ബുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും ഫ്രീ ആയിട്ട് കോപ്പി ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ കോപ്പി റൈറ്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതിന്റെ ഒരു സിവിയറിറ്റി ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്ര മാത്രം വലുതാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യൽ യൂസിന് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പിഴ ചുമത്തുന്ന അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പണിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ അപ്പൊ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മ്യൂസിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഫിലിംസ് ബുക്സ് ഇതൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പേറ്റന്റ് ടെക്നോളജി അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരു പുതിയൊരു തരത്തിലൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ സാധാരണ ഉള്ളതല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം ലീസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ലീസ്റ്റ് പവർ കൺസംഷൻ ഉള്ള പുതിയൊരു സാധനം ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പേറ്റന്റ് എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ മീൻസ് ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ ആർക്കും കോപ്പി ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനോ ഉണ്ടാക്കാനോ സെല്ല് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റ് ആകുമ്പോഴേ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേര് പേറ്റന്റ് എന്നാണ് ഒരു ബുക്കിനൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല പേറ്റന്റ് എന്നുള്ള പേര് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഒരു ഇന്നോവേഷനോ ഒരു ടെക്നോളജിയോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പേറ്റന്റ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ സോ നോർമലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വർഷമാണ് ഇനി അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മാം കുറെ കാര്യങ്ങൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേജിയറിസം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇനി മുതൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ തന്നാൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എടുത്താൽ ടേണിറ്റിൻ ഐഡന്റിക്കേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉർക്കുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ ഇട്ട ടീച്ചേഴ്സിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എത്ര കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ വരികൾ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം സെന്റൻസ് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നീ വാട്ട് ടു ഡു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സേഫ് സെർച്ച് ഇൻ ഗൂഗിൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സേ
നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ സൈറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ സേഫ് സേഫ് സെർച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് പ്രകാരമൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു സെർച്ച് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേഫ് വെബ് സെർച്ച് ആയിരിക്കണം അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പെർമിഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഏതൊരു സെർച്ച് ബാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൂൾ ബാറിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ സെർച്ച് അഡ്രസ് കൊടുക്കുക അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക്ഡ് സിമ്പിൾ കാണാൻ പറ്റും കാണുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡ് സിമ്പിളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ലോക്ക്ഡ് സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് കാണാം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വാലിഡ് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സൈറ്റ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് സൈറ്റാണ് വാലിഡ് സൈറ്റിൽ നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ഇൻഫർമേഷനോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മിസ്ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ലിങ്കുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ടല്ലാത്ത നമ്മുടെ സേഫ് സെർച്ച് ഒരു പബ്ലിക് സെർച്ച് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം സേഫ് അല്ലാത്ത സെർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ സേഫ് ാണെന്നറിയാനുള്ള ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഈ ഒരു ലോക്ക് സിമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റില് വാലിഡ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സൈറ്റ് വാലിഡ് ആണ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ സേഫ് സെർച്ച് വിത്ത് ദിസ് വെബ്സൈറ്റ് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ സെയിം പ്രസന്റേഷൻ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള സൈറ്റിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നോക്കി ഏത് സൈറ്റിലും അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ വാലിഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിളിൽ ഒരു സേഫ് സെർച്ച് നടത്തേണ്ടത് ദെൻ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ അപ്പം ഇനി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ സേഫ് സെർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സെഷനാണ് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് നോളജ് മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയുക രണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുക എല്ലാവർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് പ്രകാരം പണിഷബിൾ അല്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു നോളജ് മാർക്കറ്റിനെ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിന്റെ സ്കോപ്പും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് സേഫ് സെർച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് അറിയാം കോപ്പി ലെഫ്റ്റ് അറിയാം കോപ്പി റൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കോപ്പി ലെഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രോ എന്തെല്ലാം ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പരിചയപ്പെട്ടു പേറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിന് ഒന്ന് ഇന്നോവേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തതും ഒന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തതും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം നിയമപരമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷകളാണ് അവർക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് സുരക്ഷ ഉണ്ട് പേറ്റന്റ് റൈറ്റ് പ്രകാരം എന്തിനുള്ള സുരക്ഷ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ റൈറ്റ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു നിയമവശാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോസും ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റും അപ്പൊ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ആവും മാം നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ മാം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്ട് ചെയ്യാണ്ടല്ലോ ട്വന്റി ഫൈവ് പേജ് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് പേജ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് എന്തിനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നത് ഒ ഇ ആർ ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ ഈ ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പ്ലേജിയറിസം അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി റൈറ്റ് ലോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട്
സോറി ദിസ് ഇസ് വട്ട് വി കോൾഡ് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട ആ ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനത്തെ പിക്ചേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ നോളജ് ഒന്നും എടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ബിക്കോസ് ഇത് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ദ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ആർ ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആൻഡ് ആക്സസിബിൾ ഫോർ ഓൾ ഓക്കെ ഈ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതോടൊപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒ ഇ ആർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസോഴ്സസ് ഒ ഇ ആർ കോമൺസ് എന്താണ് നിങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഒ ഇ ആർ കോമൺസ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒ ഇ ആർ കോമൺസിൽ ഒരുപാട് നോളജ് ഉണ്ട് അത് ഇഷ്ടം പല ഡാറ്റാബേസ് ആണ് നല്ലൊരു ഇഷ്ടം പോലെ ഇമേജസ് ആയിരിക്കാം പിക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം വീഡിയോസ് ആയിരിക്കാം ഇൻഫർമേഷൻ ആവാം ഇന്നോവേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ ആവാം എന്തും ആവാം നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഒ ഇ ആർ കോമൺസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേ ഒ ഇ ആർ കോമൺസിന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു എന്തുള്ള വീഡിയോസ് പിക്ചേഴ്സ് എന്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യാതൊരുവിധ നിയമ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് now let let me go back to the slide itself uh, so that is oer comments now appo adayittu bandhapettitte enna ningale parijayapadanda vera oru pradhana petta karyana അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമലി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയാണ് ഓക്കെ എല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ പൈറേറ്റഡ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് നിയമപരമായി തടസ്സായി അപ്പൊ നമ്മൾ അക്കാഡമിക് യൂസിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുഴപ്പമാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണിഷബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് എന്ത് പിന്നെ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുണ്ടാവും അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡബിൾ സി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ സി പരിചയപ്പെടുത്തോ കോപ്പി റൈറ്റ് കോപ്പി ലെഫ്റ്റ് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ദെൻ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൈസൻസ് ഉള്ളതാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് ഈ ടേം ഒരുപക്ഷെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ഇടയുള്ള ഒരു ടേം ആണ് അപ്പോ ദിസ് ഇസ് മെയിൻ ഫോർ ഫ്രീ ആൻഡ് സേഫ് യൂസേജ് യൂസ് റീയൂസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഓൺ നമുക്ക് തന്നെ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് അപ്പോ സെർച്ചിങ് ഫോർ എൻ ഇമേജ് വിത്ത് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ ലൈസൻസ് അപ്പൊ നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ ഏതൊരു സിമ്പിളി സ്പീക്കിംഗ് ഒരു ഇമേജ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാ ഗൂഗിൾ ഇമേജസിൽ പോകും അല്ലെ ഗൂഗിൾ ഇമേജസ് ഫ്രീ ആണോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടോ ഗൂഗിൾ ഇമേജസ് ഫ്രീ ആണോ ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും റീയൂസ് ചെയ്യാനും നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം ഫ്രീ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് ഷബീർ സർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടോ ആ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അവയർ ആണെന്നാണ് ഇത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന വെബിനാറിന്റെ വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഗൂഗിൾ ഇമേജസ് ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ ഗൂഗിൾ ഇമേജസ് ഫ്രീ അല്ല ഓക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ഡോട്ട് ഒ ആർജി ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒ ഇ ആർ കോമൺസ് ആയിരുന്നു ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസോഴ്സസ് ഇതാണ് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ഏത് പ്രൊഡക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വെബ്സൈറ്റും ഏത് ഇൻഫർമേഷനും ഏത് ഐഡിയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെയർ യൂസ് ആണ് ഓക്കെ
ബിരിയാണി ഡിമേജ് ആണോ നോക്കേണ്ടത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഈസ് ലഞ്ച് ടൈം ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു മസ്റ്റ് ബി ഹംഗ്രി ഐ നോ പിസ ഓക്കെ പിസ വെൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിസ പിസയാണ് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇമേജ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന വിചാരിച്ചോളൂ മഞ്ചേരിയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന്റെ നമ്മൾ പിസയുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രോഷർ ഉണ്ടാക്കി അടിച്ചിറക്കണം യുണ്ടി കോളേജിൽ വരുന്ന ആയിരം കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ കൊടുക്കണം എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ പിസ സെന്ററിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ നല്ല ഒരു ഫേമസ് റെസ്റ്റോറന്റ് ടീം ആക്കി മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നമ്മൾ ബ്രോഷറിലേക്ക് നമ്മൾ പിക്ചർ എടുക്കുകയാണ് പിസ ആ ഓക്കെ ഗൂഗിളിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിക്ചർ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇതെടുത്ത് ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ പിക്ചറാണ് ഇത് നല്ലൊരു ഒരു എന്താ പറയാ സ്റ്റിക്കി ഫീൽ ഉണ്ട് എനിക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം എടുക്കാം എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കേണ്ടവ ഗൂഗിൾ ഇമേജസ് ഫ്രീ ആണോ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടൂൾ ബാർ നോക്കുക ടൂളില് ടൂൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ യൂസേജ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് യൂസേജ് റൈറ്റ്സിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഗൂഗിളിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇമേജ് വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇത് എനിക്ക് കമേഴ്ഷ്യൽ യൂസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിയമപരമായിട്ട് എനിക്ക് തടസ്സമുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് താഴെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് അതർ ലൈസൻസ് ആണ് കമേഴ്ഷ്യൽ ലൈസൻസ് ഉള്ളത് കമേഴ്ഷ്യൽ ലൈസൻസ് ഉള്ളത് ആ നിയമപരമായിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് ഉള്ളത് ആർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മറ്റേ ചിത്രം ഉണ്ടോ മറ്റു ചിത്രം ഇതിൽ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സേഫ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് പ്രകാരം ഗൂഗിൾ ഇമേജസ് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സിംപ്ലി സ്പീക്കിംഗ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടൂളിൽ പോകുന്നു ടൂളിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ ലൈസൻസ് എന്നാണ് കാണുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂസേജ് റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇതിന് അതിനർത്ഥം എനിക്ക് ഈ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഇമേജസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് മുഴുവനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലെറ്റ് ഇസ് മൂവ് ഓൺ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സൈറ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ ഇമേജസ് കിട്ടാനുള്ള പിക്സാബേ ഡോട്ട് കോം പിക്സാബേ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയാൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ലാക്സ് ഓഫ് ഇമേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിക്സാബേ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫെയർ ഇമേജിന്റെ റെപ്പോസിറ്ററി ആണ് ഓക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞാനിപ്പോ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രം കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് ഉള്ളതാണോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നൗ അപ്പൊ ഇനി നോർമലി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കുറെ സൈറ്റ്സ് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫ്രീ ആണ് ചിലതിന് സി സി കോമൺ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആക്സസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഇത് ഐ പി ആർ ഐറ്റ് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ അങ്ങനെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള ഫ്രീ ആൻഡ് സേഫ് റിസോഴ്സസ് അപ്പൊ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നോർമലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു ഒ ഇ ആർ കോമൺസ് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒ ഇ ആർ കോമൺസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് സേഫ് ആണ് സേഫ് ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എക്നോളജ് ചെയ്യേണ്ട നല്ല ഇടത്തോ നേരത്തെ മാമിന്റെ സെഷനിൽ ഏറ്റവും എൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ എക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്നോളജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല എക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്
മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗൂഗിൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെർച്ചിലായിരിക്കും എന്നെ പോവാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഓളിയർ ഉള്ള ചില ചില മേ ബി പ്രീവിയസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേന്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് സെർച്ച് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഗൂഗിൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെർച്ചിലേക്ക് പോവാ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെർച്ചിൽ എപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ ലഭിക്കാം ഇനി അപ്പൊ മറ്റൊന്ന് ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഐ പി ആറിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് എങ്ങനെ സേഫ് ആയിട്ട് കിട്ടാം എന്നും കൂടെ അറിയേണ്ടതിന്റെ ഒരു ആവശ്യക ആവശ്യകതാർത്ഥം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റാബേസ് എന്തെല്ലാമാണുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡി ഒ എ ജെ ഡയറക്ടറി ഓഫ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ജേണൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഒ എ ബി ഡയറക്ടറി ഓഫ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ബുക്സ് പി ഡി എഫ് ഡ്രൈവ് ഡോട്ട് നെറ്റ് ഡി ഒ എ ആർ ഡയറക്ടറി ഓഫ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് റെപ്പോസിറ്ററീസ് റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടും അപ്പൊ ഈ ഓപ്പൺ ആക്സസ് എന്നുള്ള പേര് പോലും വാലിഡ് ആവുന്ന ഐ പി ആറിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് കാരണം ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഇമേജസ് കുറെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓത്തന്റിക് റിസോഴ്സസ് ഒന്നും എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനോ യൂസ് ചെയ്യാനോ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനോ റീയൂസ് ചെയ്യാനോ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒ ഇ ആറിന്റെയും ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഡാറ്റാബേസിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഈ ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഡാറ്റാബേസിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി അതിൽ തന്നെ പതിനേഴ് ലക്ഷം ലൈബ്രറികളുടെ ഒരു ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ആണത് നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ദെൻ വിദ്യാമിത്ര സ്റ്റുഡൻസിനെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന എസ്പെഷ്യലി പ്രോജക്റ്റിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ആണ് വിദ്യാമിത്ര ഷോധ് ഗംഗ ഷോധ് ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നേരത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതുവരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പി എച്ച് ഡിയുടെ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തിൽ ഓൾറെഡി പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിൽ എന്തെല്ലാം പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ഷോധ് ഗംഗ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ ഷോധ് ഗംഗോത്രി ഉണ്ട് ഷോധ് ഗംഗോത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പി എച്ച് ഡി തീസീസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പി എച്ച് ഡി വർക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള കറന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ അതിൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തെല്ലാം പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഷോദ് ഗംഗോത്രി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വേറൊന്നാണ് പി ജി പാഠശാല ഓക്കെ ഇ പി ജി പാഠശാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൺലൈൻ വേർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇ പി ജി പാഠശാലയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോസ് അത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഒന്നില്ല തെറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇ പി ജി പാഠശാല എന്നുള്ള റിസോഴ്സ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും ബിക്കോസ് അത് ഫ്രീ ഡൊമൈൻ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉള്ളതാണ് ഇനി അപ്പോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് തെഫ്റ്റ് എന്താണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി തെഫ്റ്റ് ദെൻ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്താണ് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നോവേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറെ സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിന്റെ സിമ്പിൾസും അതിന്റെ മാർക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് എല്ലാം പരിചയപ്പെട്ടു ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എന്താണ് ഇനി ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ചിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ദെൻ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സൈറ്റുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നോളജ് ഡിസെമിനേഷനും നോളജ് റിയൽ എന്താ പറയുക യൂസേജിനൊക്കെ എന്തെല്ലാം സൈറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെ
ഡയറക്റ്റ് മെറ്റാ ഡാറ്റ നമ്മൾ മെറ്റാ ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം മെറ്റാ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഇന്നോവേഷൻസും ടെക്നോളജിയും നല്ല പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസും ബുക്സും വീഡിയോസും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ മെറ്റാ ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഓത്തർ പബ്ലിഷർ സെർച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എന്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു 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 വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ആ സൈറ്റിൽ നിർത്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡബ്ല്യു ജിയോ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സൈറ്റിൽ സ്ലൈഡിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട് എം എൽ എ ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ പി ഐ സ്റ്റൈൽ ഫോർമാറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫോർമാറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ പ്രകാരം കൃത്യമായിട്ട് ഓദർ പബ്ലിഷർ സെർച്ച് ഡീറ്റെയിൽ സൈറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നിവ കളക്ട് ചെയ്ത് എക്നോളജ് ചെയ്യണം എക്നോളജ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സേഫ് വാഷിംഗ് ഓഫ് അവർ ഹാൻഡ്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതെ ഞാൻ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൊട്ടേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന സൈറ്റിൽ ഇന്ന ആളുടെ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഇത്രാമത്തെ പേജ് നമ്പർ ഇത്രാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് എക്നോളജ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സേഫ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തില്ല യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സേഫ് ആൻഡ് എക്നോളജ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് മെൻഷൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് യു ക്യാൻ ആസ് മീ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻ ലിസണിംഗ് let me invite my colleague uh, jessina miss honorable dignitaries distinguished guests respected principal sir and dear participants on behalf of karamel ahmed haji memorial unity women's college manjeri the department of history and its entire fraternity i feel immense pleasure to propose a vote of thanks i want to express my sincere gratitude to our chief guest sheena ramesh associate professor nit karnataka who spared precious time from her busy schedule to grace this occasion and enlighten all of us with the innovative ideas on to use of copyright vs plagiarism hearty thanks to our guest speaker dr shahina mol hod of english khm unity women's college for her thought provoking insight on the topic ipr scope and prospects i would like to this opportunity to express my deep regards to our beloved principal sir for being a constant motivator and guiding force in all our endeavors to excel in the field of education i would especially thanks to our beloved hod he is the backbone of our department and guiding force for every new step forward and also thanks to uh, our uh, nac coordinator ani ma'am and faisal sir and finally my deep sense of thanks and appreciation goes to all the participants who were live with us and attended this webinar with a great enthusiasm may today's events a great success thank you all for being with us today have a wonderful day ahead